Le futur game show, ça commence directement avec une publicité pour Mana, la banque des gamers. Bienvenue, on va faire un tour donc des annonces euh, qu'a réussi à capter le magazine Games Radar Plus. Et donc on est parti pour 50 annonces de jeux, 15 World Premiere. Le truc que je ne sais pas en revanche, c'est la durée de l'événement, donc euh, pour ça j'en suis désolé. Comme d'habitude avec les futurs game shows, c'est donc animé par deux voix euh, très connues du jeu vidéo, hein, des comédiens de doublage, ici Christopher Judge et euh, Mademoiselle Bizuti, j'ai oublié son, son prénom, qui sont tous les deux voilà, des, des rôles très importants dans God of War, respectivement Kratos et Freya. On est parti. truc hein, auquel le futur game show est hey, généralement Hello I'm Christopher Judge. Oh, you may know me best. Je viens de Je viens d'être écrasé par le charisme de Christopher Kratos un truc sur lequel je voulais voilà, rappeler qu'il y a souvent des problèmes de qualité de la vidéo dans les futurs game shows, le bitrate n'est pas extrêmement bon, donc souvent quand les jeux sont très rapides ou en vue FPS, etc., ça fait vite de la purée, je suis désolé, je fais ce que je peux, mais c'est eux qui, qui parfois ne mettent pas vraiment le, le niveau d'un point de vue vidéo. On verra cette fois-ci. Oh Daniel 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 Bizuti, c'est bien ça Are you with me I've always been with you, Christopher. <laughs> It's so good to see you. And for all the folks at home, my name is Danielle Bizuti. I voiced the Witch of the Woods, a.k.a. the leader of the Vanir, a.k.a. the Valkyrie Queen, known as the Norse goddess Freya, in God of War. And I don't need Freya's foresight to know that this event is staffed with some serious amazing news. That is quite right. That's because this is the feature game show, powered by Mana, a digital showcase event streamed live across the nine realms. Je crois que c'est la première fois qu'on voit les deux comédiens. D'habitude, c'est juste de la voix off. Donc là, ça nous rappelle évidemment que c'est sponsorisé par Mana. Exclusive trailers for upcoming video games. You'll be able to find and wishlist all of the games from today's show on the feature game show Steam page, and you can head on over to GamesRadar.com. Un truc incroyable effectivement avec le Future Game Show, c'est que vous allez pouvoir, déjà vous avez une, une fiche Steam, donc vous avez une fiche Steam Future Game Show qui vous permet de trouver tous les jeux et souvent beaucoup de démos des jeux qui sont montrés durant l'événement. Oh, World Premiere. It seems that when experiencing déjà vu, a strange phenomenon occurs. Dude, are you awake? Oh, come on, man. We really need to talk. We just had a meeting here at Naraxis. It's really bad, man. The hippocampus is an old cortical area involved in multiple aspects of memory formation. Bridging our past with our present experiences enables it to construct our autobiography. There's a huge flaw. They kept it a secret for years. Latest research shows that by changing our brain waves in the hippocampal region, déjà vu creates a brief gateway to a parallel world. Call me as soon as possible. On sait qu'il s'appellerait Déjà Vu, mais en fait il s'appelle The Gap. The Gap donc qui sortira sur console de salon et PC. Pour l'instant on n'a pas de date supplémentaire. Rappelle un petit peu hein, d'un point de vue éditorial, le futur game show ce ne sont pas des triple A, hein, c'est très souvent des double A, des jeux indépendants également, ou chez des petits éditeurs tournés vers les formats indépendants. Players of our next game might think they faced every monster space has to offer. But the team behind Aliens, Fire Team Elite, have a few more surprises. Aliens Fire Team Elite est déjà sorti, cependant il, a, il va continuer à ajouter du contenu après un lancement qui n'a pas été incroyable.
L'extension pathogène qui sort le 30 août hein, pour Aliens Fireteam Elite qui est signé chez Focus Interactive, c'est bien, c'était pas bruyant. Donc c'est un, un TPS coopératif à 3 joueurs contre des, contre des xénomorphes. C'est très bourrin, c'est pas complètement inintéressant, c'est très bourrin et il faut vraiment y aller pour ce que c'est, un truc pas très tactique. Qu'est-ce qui se passe un jeu de tir avec des jouets qui est devenu viral sur Twitter. Ah oui, je me souviens, ça y est. Oui, oui, c'est effectivement ça, c'est voilà, le, le, le jeu à la Small Soldiers qui en fait était déjà sorti. Euh, il a connu une seconde vie, alors pas, la, pas aussi puissante que celle de Among Us, mais il y a eu une deuxième hype via les réseaux sociaux. Et puis voilà, il y a pas mal de jeux qui sont de joueurs qui ont rejoint le jeu un peu plus tard. Donc le jeu s'appelle Hypercharge. Et évidemment, il, a, il allait surfer sur la première occasion bah, de refaire un petit peu de... de se faire un relaunch, en fait. Donc, Hypercharge Unboxed est désormais disponible sur Switch. Ça sent le point and click et aussi un peu le malaise. Lucas Pope a dit qu'il avait adoré chaque minute de la vidéo. Ça, c'est de la publicité. J'ai l'impression que si vous avez aimé Obradin, Case of the Golden Idol, la démo est disponible dès maintenant, ça sort en 2022, j'achète à titre personnel. Trop bien Eh ben on va essayer la démo la semaine prochaine. No snacks, fridge empty. It's time to answer the call of the trash can. Is that in the script or are you just thinking out loud, Danielle Oh non, c'est en fait la prémisse de notre prochain jeu. On va faire les poubelles Oh non, le pauvre Ils ont arrêté la grignote Snakoon, oui bah c'est un excellent titre, hein. bravo pour le titre, il est incroyable. <rire> Snakoon. Stinky, sly, and always looking for their next meal. Raccoons are a lot like us when you think about it. Snakoon is coming soon. Now, you might want to dim the lights, as it's time to soak in the dark atmosphere of Tainted Grail, the fall of Avalon. 
Ah, Tainted Grail. Bon, là, c'est pas une, c'est pas une world première en l'occurrence. On connaît l'existence du jeu. Alors si mes souvenirs sont bons, Tainted Grail est d'abord un jeu de plateau qui lors de son Kickstarter, je crois me souvenir de ça, avait en stretch goal programmé plusieurs jeux, c'est ça dont un jeu de tactique qui s'appelait Tainted Grail Conquest et ça c'est le deuxième donc c'est vraiment un jeu stretch goal qui s'appelle Tainted Grail The Fall of Avalon mais comme vous le voyez le budget c'est celui du reste du budget du Kickstarter je ne sais plus si c'est ça ou si c'est... oui je crois que c'est Tainted Grail Tainted Grail. The fall of Avalon is coming to Steam early access in Q4 2022. D'accord, c'est ça, ça sort en accès anticipé à la fin de l'année, mais je pense que ça n'a pas con convaincu beaucoup de monde là. World premiere. It's hard to say when we passed the point of no return. But we did. We made our world uninhabitable. Ah bah bien, Because for the smartest animal on the planet, humans can be really stupid. Civilization started to creak at the seams. And if there's one emotion greater than greed in humans, it's fear. Perhaps it came too late. But it did. And when we are afraid, we get reduced to a single instinct, survival. Vous savez ce qu'on dit, hein, get woke, go broke. Ah mais ça ressemble à, attendez on le connaît celui-ci. We need each other, we need communities. Ah non, mais il ressemble beaucoup à un autre city builder post-apocalyptique. Will it be something that won't collapse this time round? Will we ever stop being afraid? Oh wow. Well, maybe you'll be the one to unite humanity and shape the society of tomorrow. Bloodland. Ouais, comme ça c'est dit. Effectivement, ça rappelle un petit peu Surviving the Aftermath. Ouais, exactement. Merci le chat hein, qui s'en souvient. Donc 15 novembre sur euh, 15 novembre sur Steam. Ça arrive euh, lourd lourd comme dirait. Let's pray there are no world serpents in the water. Battles at the ready. Because Floodland is coming soon. From one dark world to another, ah, it's time to the catch up with the case case of Benedict the Fox. Behind the last case of Benedict Fox. Ah non, a the last case, pas Curious Case. Metroidvania. Metroidvania, jouable actuellement à la Gamescom, annoncé pour euh, pour une disponibilité Game Pass au lancement. Lui, on attend fort. Ici, en tout cas, on attend fort. Hi, I'm Bert, creative director on the last case of Benedict Fox, a fantastical Lovecraftian Metroidvania in which you dive into a twisted world of secret organizations, forbidden rituals, and cold-blooded murders. Donc comme vous le voyez, il y a aussi une vibe un peu plateformeur cinématique, mais c'est structuré comme un Metroidvania. But to find out what truly happened, you will need to dive deep into the memories of the victims and visit an alternative reality we call Limbo. You see, those two worlds, they're linked with each other. Dimension secrets will help you out in limbo, 
while what you find in Limbo will help you unlock the mysteries of Dimension. I got a bad feeling about this. My, my, a real golem. Very difficult to pull off. Oh, trop bien d'avoir des petites séquences comme ça d'enquête. In our studio, we love Metroidvanias. We love how they reveal to you their world one step at a time. Donc celui-ci, hein, vous aurez des prévus à mon avis hein, durant la semaine. Great story, a mystery that also reveals its secrets to you the deeper you dive in. Et c'est développé à Cracovie, en Pologne. It's annoyingly warm. To survive whatever the limbo throws at you, you can always visit our friend Harry Houdini to purchase some useful items. Non, franchement, de bout en bout, j'aime ce que je vois. Collect at the tattooist to unlock new skills. Right now, we can only afford the slam, which is still a very useful skill to have. Let's absorb it. Les tatouages des grands anciens. Il lui a fait un attrape-rêve. That was the slam skill that we just acquired. What did you think? And that's Harry Houdini's lockpick. In Mais non. Et même leur jeu de crochetage, il est incroyablement beau. Wow. Ah, je suis conquis. You may feel powerful now, but remember, you're not the only one who can descend into limbo. Ouais, hein, toujours chaud pour le printemps 2023 avec celui-ci, un rappel sorti sur euh, PC via Steam Epic Game Store et puis les autres, ainsi que sur Xbox et dans le Game Pass. Over a demon companion, any day. The last case of Benedict Fox is coming to PC and Xbox in spring 20. En tout cas, d'un point de vue esthétique, il va vraiment au, au bout de son concept, j'ai l'impression. Oh, vous, on vous connaît, hein. I thought this one was a cozy condo-esque puzzler. It's up for interpretation. Alors pour information, le, The Last Case of Benedict Fox, ce yes. n'est pas Look, un roguelike, hein, parce que je vois qu'il y a des gens qui disent roguelike oh, sur le chat. C'est un Metroidvania, mais pas un roguelike, normalement. Hmm, this doesn't look quite right. Je vous présente A Little to the Left. We are Max Inferno. Le jeu de called A Little to the Left. Changement. It's a cozy puzzle game where you sort, stack and tidy up the house. In each level, puzzles are hidden among household objects. And you solve them by arranging items in a very particular way. Many of the levels have multiple solutions. Like this one, you can solve three different ways. Oh yeah, there's also this cat that will show up and make a mess of your tidy work. Oh bah non We almost got this sorted. Oh, hey We took inspiration from our cat. And we looked to the items and objects in our own home. A chaque fois qu'ils font des trailers, eux, c'est trop bien. Il y a leur chat, il y a chez eux. Il y a des petits parallèles entre chez eux et leur jeu. <rire> et voilà. 8 novembre 2022. Sur PC et Mac avant toute chose. We're thrilled to announce that a little to the left is coming to PC on November 8th, 2022. Okay. It's been fun seeing all these cool games coming soon, but I figured we could use a quick break. A change of scenery, perhaps? You read my mind. What were you thinking? Alors, le futur game show a toujours ce passage dans un faux salon en 3D. Ça va nous présenter des jeux, ça va nous présenter des jeux disponibles en démo sur Steam. Généralement, ça va aussi lâcher quelques clés de téléchargement Steam. Gardez l'œil ouvert. Indeed. 
This nifty little realm is the virtual show floor. Every booth you can see has a game attached with a demo dropping after the show. On voit au Wandering Village qui a déjà été là plusieurs fois en, en, en événement Steam. On voit Fairy Afterlight que je connais pas. This is Fairy Afterlight, Alors. a stylus, Metroidvania inspired by Indonesian philosophy. Players will control Kimo and Wispy, a literally inseparable duo, as they explore the world of Lumina. Deux petites bestioles du coup inspirées par les, la philosophie indonésienne, d'accord Ah, ça me rappelle un autre jeu dans les couleurs. Always a good father. <rire> Lovers of strategy and bootleg booze rejoice as this game covers both in equal measure. Moonshine Incorporated. Vous allez vendre de l'alcool le moins frelaté possible. Players will expand their facilities and perfect the making of mountain mash while evading the wow. pas beaucoup de couleurs. Hein. With genuine fermentation processes recreated virtually, this sim is as real as it gets. Just make sure you don't get caught. And now for something completely different. Yes, because we're Gloomwood. Gloomwood, on l'attend. Gloomwood, il a été légèrement repoussé. Ce n'est pas un fast FPS classique. Ce n'est pas juste un boomer shooter. C'est un immersive sim. Players will use all manner of Victorian era instruments to improvise, adapt, and overcome a town teeming with mischievous mobs. Très difficile, hein, ça. Hein. Si vous avez essayé la démo, vous verrez que voilà, c'est. Grab what you can see and get to it. Our next game also involves plenty of improvisation. Bon, ça reste un, shoot, un boomer shooter, mais. A little bit less focus on monster slang. Wandering Village est un city builder dans lequel votre village se trouve sur le dos d'une bestiole mythique. Vous avez peut-être pu l'essayer sur des précédents événements Steam. Avec une présentation quand il est dézoomé qui rappelle un tout petit peu Pharaon, mais avec une caméra un, un peu moins pivotée. Ça, ça apporte quoi de plus Ça veut dire que votre village se déplace et du coup votre village en se déplaçant va faire des rencontres, va changer de climat, va voilà. Donc en gros, c'est euh, votre village en étant mobile va, ça va modifier votre expérience de jeu. J'imagine que vous pourrez peut-être même diriger un peu tout ça. Celui-ci, on l'a déjà vu, Power Chord, Roguelike Deck Builder, avec des combats qui vont vous rappeler un tant soit peu Darkest Dungeon, mais avec des instruments de musique et des cartes à jouer. This is a twin stick shooter set in the mind of a little girl called Rem. Players will battle their way through jamais vu ça, Never Awake. vivid nightmares. Each one brimming with bon après, euh, voilà, si c'est votre premier futur game show, il y a un petit peu de tout, et parfois il peut y avoir effectivement des jeux que, euh, que vous ne regarderiez que peu, je dois dire, sur Steam. La curation peut avoir des moments de génie, et puis aussi des moments où on se dit, tiens, des jeux comme ça, j'en ai déjà vu. Euh, euh, 3 ou 4, donc il ne faut pas, faut pas s'inquiéter, hein. ce n'est pas, pas le reflet intégral de l'événement. Oh. Ah, un jeu pour conspi, sauf que c'est nous la conspiration et c'est nous qui manipulons les masses avec la peur et les, et les fake news, mais c'est merveilleux. Anno Mutationum is a sleek cyberpunk RPG that blends 2D and 3D graphics to create a rich world. Anno Mutationum, moitié visual novel, moitié beat em up, grosse inspiration euh, Ghost in the Shell, notamment. Déjà sorti celui-ci. Hein. À mon sens, un peu trop bavard sur le début, mais il paraît que si on dépasse le début, il y a de chouettes choses. Misk, a tiny tail, follows Buddy and Bag Boy, adorable makeshift robots working their way through peaceful landscapes to help out their friends. <rire> le classique, le classique de salon. Nous, on a décidé que les plateformeurs 3D c'était pas terminé. 
Just try not to screw up your jumps in the demo. <laughs> well, I can't wait to see what those little guys get up to. But alas, it's time to get back on the Rainbow Bridge because that marks the end of our trip to the virtual. Ah, moi je note le, le jeu où on diffuse la peur là avec des euh, avec des, des légendes urbaines et des trucs comme ça. Même la, les illustrations me plaisent beaucoup. Je vais me pencher dessus. Good to be back on Terra Firma. Don't forget to try those games after the, the show. fabulous fear machine. Merci beaucoup Fusion no, Nucléaire. It's not often that you get a threequel. Oh non, pas elle. It's not often that a game skips straight to third entry either. But here we are. Oh, ça va. Fair point. It might be too early to call it the greatest of all time, but for me, this is definitely the goat. Vous savez qui a beaucoup d'argent? Coffee Stain. Est-ce que c'est la même bande annonce que hier? On dirait bien. Hello, my name is Victor. Ah non, c'est une démonstration, explication et tout avec un comment, avec un commentaire. Bon, si sur le chat il y a des gens qui ne connaissent pas Goat Simulator, vous vous passez l'information entre vous. Hein. Je vous laisse vous briefer. Hein. A tout à l'heure. You can explore the local sites and experience the unexpected. Uncover the mysteries of a long forgotten gold order. Or just destroy everything in your path. With over 350 different goat gears, you will have a bunch of ways of expressing yourself as a goat. Gear parts will make you look fabulous, but can also give you abilities. Et eh ben voilà Vous voyez je me disais depuis, et ça fait, là ça fait quoi Ça fait un peu plus de 24 heures là qu'on qu regarde des, des trailers de la Gamescom et je me disais que ça, voilà, ça a manqué de flatulence. Maintenant c'est mieux, c'est voilà. Mais bon faut, voilà, faut pas se, faut pas se mentir, hein, si Coffee Stain continue sur la blague God Simulator c'est que très probablement ça fonctionne. Notamment hein, par l'effet le, par le, streaming. Everything you do in single player, you can do in multiplayer as well. Together, you can wreak havoc in San Angora without any restrictions. Ça s'achète mais ça ne se joue pas, vous croyez Ouais, c'est une c'est une théorie qui se défend. Put your skills to the test and challenge your friends in one of the seven. Ouais, c'est vrai, ce que dit Kilio sur le chat est, est vrai hein. C'est c'est con mais c'est le jeu le jeu d'enfance d'un tas d'ado. Donc oui, c'est effectivement un truc à pas négliger. C'est quelque chose d'extrêmement régressif pour une génération de joueurs. Un peu comme quand vous maintenez ou encore aujourd'hui que Banjo et Kazooie c'est bien par exemple. Or maybe on a less optimal spot on the island. You'll be able to get your hands on Goat Simulator 3 on November 17th. But you can pre-order the game today to receive this wonderful other gear part. That's like no Seder I've Allez, on continue. Merci, euh, merci ma Goat chère chèvre. Coming soon. Now it's time to check out a new trailer for The Chant. Ah, the Chant. A survival game set on a remote island. Survival horror avec de l'horreur psychologique principalement, mais peut-être un peu graphique aussi, centré sur une sur une secte. Pardon, une retraite retraite spirituelle. Hi, my name is Mike Scupa. We are Brass Token and our studio mission is to tell thrilling stories through inventive game mechanics. The Chant is a third-person horror action-adventure game set at a remote island spiritual retreat. After a group ritual goes wrong, your spiritual awakening soon becomes a fight for survival. As Glory Island fills with cosmic dread, you will encounter an array of prismatic creatures and cultists released from the gloom. Ouais, attendez, c'est pas que psychologique, ça, hein? ...and battle using spiritual weapons and abilities. Collect, craft, and manage your resources, as each encounter could be a decision between fight or flight. Mind, body, and spirit are the three stats that drive survival, upgrades, ah ouais, and demons. Balances everything. Welcome to your spiritual nightmare. 
The Chant, effectivement, qui a déjà une date de sortie au 3 novembre hein, pour les curieux et les curieux. J'avoue qu'elle se battait avec du fenouil, c'était un peu curieux. All right. It's time to learn more about Araban Shadow Legacy, ah, which was revealed oui. during the Xbox and Bethesda showcase earlier this year. Tout à fait. En juin, on a fait la découverte de ce jeu hein, qui rappelle notamment Aragami dans l'esprit, enfin euh, loin, de manière lointaine, un peu plus urbain cependant. Helios. They search for someone who does not exist. The Shadow. Hi everyone. I'm Alex, one of the founders and game designer from Baby Robot Games. Bonjour Alex. Alex, c'est l'autre caméra maintenant. Donc Ereban est effectivement, effectivement un peu comme Aragami, hein, le but c'est de filer leur dose aux fans de Tenchu qui n'auront toujours pas de Tenchu dans les temps à venir. Votre mission est d'infiltrer et confronter les cryptiques mégacorporations Helios. Investigate what they are hiding and their relation with the disappearance of your people. You may have seen our announcement trailer in the Xbox and Bethesda June showcase, which we hope you liked. Today, we'd like to take a deep dive into Elevan's main mechanic, the Shadow Merge. The origin of this mechanic came from our passion for stealth games since we were kids. Traditionally, they all have used shadows to make you less visible, so we thought, what if you could literally merge with them? Donc dès que vous êtes dans l'ombre, vous avez la possibilité de vous déplacer C'est déjà, déjà vachement mieux que Splatoon en fait. Hein. Donc, Or stay too much time merging, the shadows have your back. Apart from that, the shadow merge also means a big advantage in terms of mobility. For example, wherever there are shadows, you can climb walls and reach high and otherwise inaccessible places. Or you can use moving objects, or even the moving shadows to navigate from one place to the other. Or you can go through small spaces, ignoring fences, bars or gratings. Ouais, du coup, ça permet effectivement de franchir également des, de franchir certains obstacles. On devient entièrement euh, matériel. Du coup, ça rappelle aussi un peu contraste, sauf que plutôt que de marcher sur les ombres, vous allez vous fondre dedans et donc parfois aussi vous déplacer sur les murs. 2023, sur Steam. Game Pass au lancement. Oh, also, don't forget to follow us if you don't want to miss any update. Thank you very much for watching, and we hope. Eh ben ça c'est un trailer qui est bien fait, qui vous rappelle où est-ce qu'il faut cliquer. Ils ils sont bien futés parce qu'ils ont peu de temps et ils l'utilisent ils l'utilisent de la meilleure manière. Bon stratège. Ereban Shadow Legacy, hein, j'appelle le titre du jeu. Évidemment, j'embrasse les fans de, de Banjo Kazooie et de Platoon. Je, je, je plaisante, c'est mon ignorance qui parle. Ça part sur un Shadow Drop de Dungeon Crawler. Et même plutôt une relecture de Dungeon Crawler. Coucou. <rire> Wizardry, The Five Ordeals. Remis au goût du jour. 30 balles. Reply Game Studios Oh, le 30 balles qui fait mal. Oh And les mecs, calmez-vous Celui-ci, vous le connaissez. Soulstice 
préfère le prononcer comme ça, hein, sinon vous n'allez euh, pas le retrouver. Soulstice, la démo PC est disponible dès à présent. Il me semble qu'il y avait peut-être déjà eu une démo pour Soulstice. Euh, et, euh, et effectivement attendue également sur PC. Hein. We're pleased to announce that the demo for Solstice is available right now, with the full game coming to PC, PlayStation, ouais, and September. Xbox on September 20th. Now it's time to see some exclusive gameplay from After Image, a mystical hand-drawn. Aïe, 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 After Image. After Image, une longue histoire. Hein. Je vous avais hypé sur le jeu, puis on avait essayé la démo ensemble, et ça avait été un dur moment. Développé à Shanghai. Très beau à regarder. Malheureusement, dans la démo, vraiment le, le feeling, notamment des combats, n'y était pas du tout. Donc il y a plein de chouettes animes hein, dans After Image, mais vraiment au niveau notamment des collisions et des, des impacts. J'avais trouvé ça très désagréable, Xbox Manette en main. Hein. Trop con. Attendu pour la fin de l'année. Après, rien ne dit que la démo n'était pas vieille. Hein. Spring Showcase earlier this year, but we're proud to reveal more details about the player's exciting mission in Deliver Us Mars. Peggy 12. Le jeu a été repoussé il n'y a pas très très longtemps. Il sortira début 2023. This is Kathy. Please come in. Mission Opera has only one objective. Bring the Arcs and their revolutionary technology back home. What do you expect to find on Mars? I'll see you soon, Robert. Kathy? Mais c'était la voix de Troy Baker encore? Laisse tout tranquille, Troy. Having good intentions isn't hard, Kathy. The hard part is knowing the difference between what's right. Je vous rappelle que Deliver Us Mars, c'est la suite de Deliver Us de Moon, qui lui existe déjà. Il y avait eu un beau petit succès d'estime à la sortie. Hein. But you stay strong through all of that. How do you stay? Donc si vous avez envie de vous préparer à la sortie de Deliver Us Mars. 2 février 2023. Un jour avant Dead Island 2. Ce jeu sera sorti sur PC, PlayStation et Xbox. Ah oui, c'est vrai qu'on l'a on a, on a aperçu très très vite celui-ci hier soir. Je ne l'ai même pas mis dans mon résumé tellement il a été rapide. Hi. My name is Armand Lenda and I'm the creative director and co-founder of Ironbird Creation Studio. Bonjour. Today, I'd like to show you our newest unique project, Phantom Hellcat, an old-school western-style slasher game. This game became our ultimate goal, fright and dream. Je s'appelle Phantom Hellcat. Je vous le traduis, Phantom Chat de l'enfer. Thank you to the golden age of slashers, which defined the console gaming experience years ago. Please take a look at the trailer and enjoy the rest of the show. Ils sont bien leurs animes là Je 
j'ai pas l'impression que le trailer soit très différent de celui d'hier, ouais. Mais je trouve que le système de... Enfin, le, le style de combat de l'héroïne est assez intéressant. Phantom Hellcat, du coup, hein, voilà, attendu sur euh, PC et console. C'est marrant, il y a un truc qu'on ne lit Phantom pas Hellcat du tout de tous les événements, je sais pas soon. si vous avez remarqué. C'est Roguelike, right. ou Roguelite. Même si c'en est, ils le disent plus maintenant. Euh, Aujourd'hui, c'est Deck Builder World qui a pris la place de Roguelite. World Premiere Je connais ça, c'est une, une fin de partie de Darkest Dungeon. Prendrait bien un peu de mythe dans votre mythe. Littéralement le personnage qui s'évanouit après avoir vu l'indicible. Ah cool Edge of Sanity. Hey Allez Je surveille ça. C'était sombre. Edge of Sanity is coming to PC, PlayStation, Xbox and Nintendo Switch in 2023. En prochain. Our next trailers are all from our friends at Wired Productions, who have some news about three of their exciting upcoming games. Alors Wired Productions, c'est il y, y a très peu de jeux que vous connaissez ou qui ont été particulièrement repérés ces derniers temps chez eux, mais on va voir quand même qu'est-ce qu qui fait partie de leur catalogue. Déjà, là vous êtes bien. Hôtel Farbro Barbro. On dirait un film avec Christian Clavier. Oh, on embrasse évidemment Two Point Hospital pour le système de construction, hein, qui a bien bien inspiré là. Hôtel Architecte, tout simplement, chez Wired Prod. Ouais, c'est voilà, typiquement le genre de jeu qu'on peut trouver chez eux, ouais, je trouve. En revanche, voilà, ils ont ce projet-là qui est assez particulier. The Last Worker. L'histoire du dernier employé humain dans une firme type Amazon entièrement automatisée. Avec notamment Zelda Williams euh, au, parmi, dans le casting de doublage. Et probablement un propos légèrement vulgaire et politisé. Un dispatching on PC, il sortira d'abord euh, sur PC le 19 octobre, il est attendu également euh, sur casque de réalité virtuelle de Last Worker, et vous avez peut-être toujours une démo sur Steam pour celui-ci. The cycle begins anew. A new refuge. A haven. A bastion from oh là là. which to rebuild. But this time we will succeed. We will build higher. We will build stronger. Attends, mais c'est un jeu basé sur les ponts et sur les, les, les remparts. Mais je suis méga chaud. Ah 
Ah mais oui, c'est Bulwark, effectivement, dans l'univers de Falconir, dans les Falconir Chronicles. Ils auraient pu l'appeler Saint-Malo, c'était pareil. Mais oui, oui, oui d'accord, d'accord. Très chaud pour Bulwark, hein. très, très curieux. J'étais hyper mauvaise langue sur, euh, sur Wired Productions. Le voilà. Quel ritual, un hein, FPS dans le dans le l'univers du jeu d'horreur euh, made, made of Scare ou Maiden of Scare. Do Not Feed The Monkeys 2099, une suite donc à Do Not Feed The Monkeys. Je vous laisse vous intéresser au premier jeu si vous aimez les trucs un peu particuliers. Moonrider, hein, c'est le prochain de chez Joy Masher, studio brésilien, euh, qui vous fait très souvent du run and gun. Park Beyond, il est apparu hier soir durant la conférence chez Jeff Kelly. Jeu d'innovation dans le monde des parcs d'attractions. Et celui-ci ne s'appelle pas Skim, mais Srim. Et un peu pareil que dans le jeu de tout à l'heure, on se déplace uniquement dans les ombres. Ah oh Vous ici, toujours pas de date, non Qu'est-ce que c'est que ça, Dome King Cabbage C'était quoi ce grand trip That was our one Donc voilà le genre de supercut qui permet de dire qu'on a 50 jeux dans cette présentation. It's hard to believe that there are any world premieres left, but damn it, we've got one more for you. <laughs> don't say we don't treat you here at the Future Game Show. World Premiere. Peggy 16. It would take but a single act to spark a war, the likes of which humanity had never known. Par d'anciens développeurs de Command and Conquer, ce qui peut vouloir dire beaucoup de choses, hein. effectivement. C'est un, une affirmation très à la mode. Fight to hold the line. With success measured in inches. Ah, c'est le nouveau jeu de pétroglyphes D'accord, oui C'est pas prêt pour tout de suite, ça s'appelle The Great War Western Front et Petroglyph, hein, vous les avez connus récemment sur... Euh, ils avaient fait 8-bit armies aux, aux alentours de 2015-2016. Euh, Grey Goo aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Grey Goo qui avait été très mis en avant justement pour, Next, avec le côté euh, par des anciens de Command and Conquer. Un tragique comic adventure set inside of a smartphone. Look, I'm, I'm just reading what's typed here. Ils n'ont pas écrit des chouettes blagues, hein, le pauvre. I'm the operating system of this phone. I kind of run things around here. Hello, and welcome to the update protocol. Uh, what was that? The update will now be installed. Oh, shift! Not the update protocol. Congratulations. The cache will be cleared out. Uh... Congratulations. New one bits and zero bits will be put in their proper order. Are you joking? You're not even programmed to give me a good conversation. The system is considered a very dangerous place. What? An update assistant will always make the right choice. No, 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 no. I, listen, listen to me. I understand you're confused, but this is really not the solution. Est-ce que ça doit être associé à un puzzle game dans lequel on aurait enga... en... juste mis un tout petit peu de Stanley Parable ou pas du tout Backfire Wall 2022 
sur Steam et PlayStation. A demo for Backfire Wall is available now on Steam. And the game is coming to PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Je pense qu'on a déjà vu, j'ai déjà dû voir passer sortir une démo du jeu, mais je ne l'ai pas encore essayé malheureusement. Ah bah Team 17, ils ont plutôt un chouette catalogue là qui arrive, hein, si je dis pas de bêtises. N'est-ce pas Sunday Gold, le jeu que j'attends le plus en septembre. Et Moving Out 2 qui a été annoncé hier. Age of Darkness Final Stand. Mais oui, ça fait un bout qu'il en a anticipé lui. Alors pour information, Team 17 est un petit peu revenu en arrière hein, sur ses grands plans de, de NFT, etc. The Night Witch, oui effectivement, on avait déjà regardé une bonne annonce, mélange de roguelite, je crois, et euh, comme vous pouvez le voir, de shmup. Ou peut-être de Metroidvania et de shmup, je sais plus très bien, mais moi je m'y perds. Merci celle d'elle, Metroid Like et Shmup. Celui-ci on le surveille, en tout cas ce qui me concerne, je me pencherai sur la démo. Ça va marcher au Co-Life tout de même. C'est difficile à berner un fan de Nintendo. Sunday Gold, allez jouer au prologue, il est disponible sur Steam. C'est génial. Tellement bien écrit que la VF est déjà, est déjà mortelle. Les personnages sont trop bien. La mise en scène pareil et Time Asia, hein, qui est leur Souls Like sorti il y a quelques jours. Euh, qui est plutôt un jeu avec un accueil critique on va dire euh, polarisé. Et ça c'est Ship of Fools. On avait déjà la date pour le 22 novembre. Coopération sur un rafio. Thanks to Team 17 for providing us with a closer look at all of those upcoming games. Well, at this point, your wish lists are going to need wish lists. Ouais, bon line-up, hein, vraiment. Check out more details on GamesRadar.com. Next up, we've got a gameplay trailer for an immersive horror simulator powered by unexplainable phenomena. Quoi Attends, ça Oula. Oula, ça sent le... Ça sent la SCP là. Ah, je crois que c'est de Fridges Red. Eh ben voilà. Individuals and phenomena. We secure. We contain. We protect. Non, 
c'est We Fight in the Dark So You Can Live in the Light. Ah si, SCP Secret Files. Bon, vous irez jouer à celui-ci avec euh, Alt 236. Hein. Me poussez SCP pas, hein. j'irai pas. Secret Files is coming soon. Ok. Earlier, I may have told a little white lie when I said there was only one more world premiere. Because I'm looking down at my script right now and I'm actually seeing another one, two, three, four, yeah, yeah, let's just say one for now. World premiere. Alors Rain Games, hein, c'est les créateurs de Tesla Grad. C'est le nouveau jeu des créateurs de Tesla Grad. Du coup, je suis très curieux. Hey. Si, voilà, c'était quand même un jeu qui avait euh, de belles idées. Et oui, c'est vrai que depuis ils ont fait World to the West. Vrai. Et Mesmer, que j'ai pas connu du tout. C'est tout simplement Tesla Grade 2. <rire> ok. Ce mec est un véritable visionnaire, incroyable. PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch en spring 2023. Printemps 2023 pour Tesla Grade 2. Ah oh bah c'est cool Vous avez un update de Supermassive Games sur la prochaine entrée dans la Dark Pictures Anthology. Alors là c'est Bandai Namco hein, qui fait quand même le, qui fait honneur au Future Game Show avec le tout dernier épisode à sortir des Dark Pictures, une histoire de documentaire dans, un, dans le manoir d'un serial killer qui tourne évidemment un peu mal. Oui bonjour The Devil in Me Dark Pictures Celui-ci est attendu pour le 18 novembre C'est la, voilà, la suite des Dark Pictures Et c'est en à côté hein, de The Quarry the devil in me. Which we now know is coming to PC, PlayStation and Xbox on November 18th, 2022. Next up, the team at Cortez Productions have sent us a gameplay trailer for <laughs> no. their atmospheric horror game, EXP War Trauma. Non, non, ça dégage, non, non. Je vous laisse avec le trailer. Okay. 
represent everything we felt here. I know it is not human. At least, it wasn't meant to be. Suivi par un fan de Kingdom Hearts qui voulait lui faire acheter la compile. How am I here again? Vous voyez ça avec euh, Hubert plutôt et Virgile, d'accord Voilà, comme d'habitude. Your attention, please. This is a state emergency announcement. The Rotor Laboratory, on behalf of the government, assures that none of the bacteriological attacks... Voilà, si vous vouliez une démonstration sans offense pour les développeurs, assez clair qu'il suffit pas juste de dire c'est fait avec Unreal Engine 5 pour que ça ressemble, <rire> pour que ça ressemble à Force Pokémon. Voilà, c'est pas le moteur qui travaille. Attention, ça va trancher. Je dis rien depuis tout à l'heure parce que vous savez, moi j'ai passé des années entières de ma vie à ne jouer qu'à Daisy. Hein. Donc en fait, euh, les gros sacs Keshua et les, et les gros le troués, euh, ça, ça peut vite avoir de l'effet sur moi. Qu'est-ce qui se passe Oula Donc là, si vous voulez... Pour vous donner un, une idée, on est typiquement sur un, un, studio, de, un studio indépendant qui s'est dit « Ok, on va le faire ». Et ce, même si on n'est pas suffisamment nombreux pour le faire avec « Rooted », puisque ça ressemble à la fois à vouloir, ça, ça semble vouloir coller à Daisy, mais aussi à The Division. Et en fait, ça c'est des jeux qui, pour avoir un feeling convaincant, demandent des, des équipes délirantes. Le air word a été prononcé. Oui mais si c'est roguelike et que c'est VR, ça, si c'est roguelike et que c'est VR, ça passe normalement. Et ils se sont fait plaisir en revanche sur les interactions. essayer de, de déclencher mon bingo des jeux VR sur le chat. Vous êtes pas mal, hein, vous démerdez pas trop mal. Là. Est-ce qu'on peut espérer avoir Returnal sur PC un jour Oui, a priori, hein, il, a déjà été, hein, il a déjà été certifié, enfin, sa future commercialisation a déjà été certifiée ailleurs, mais... Mais ce sera pas le prochain jeu PlayStation à, être annoncé sur, euh, à sortir ou à être annoncé sur PC normalement. Donc ça c'est des devs qui se sont dit franchement, L Sweeper VR, imagine si je te donne absolument toutes les possibilités du monde, notamment celle de faire du slow motion et des backflips en lançant des boules de feu. Et si c'était bien, à essayer. 
where players explore an ancient world with their trusty wolf companion, Boy. I mean, Boji. Boy, that joke never gets old. Trey Blade. Bah écoute, Rames, j'essaierai avec plaisir le, le jeu, la démo du jeu. Moi, ouais, de temps en temps, essayer des trucs qui sortent un peu du cadre VR habituel, ça me branche. Alors là, j'avoue que j'ai l'impression de voir... Euh... Non, je sais pas ce que j'ai l'impression de voir, je suis perdu. Ouais, effectivement la caméra fait un peu fable. Voilà, je pensais à Amalure, effectivement. <rire> Les zooms pour Sbaby One. <rire> Regarde, Sbeb, des chiffres. Achète Oh, I could add this to my collection. I think I found my style with this one. Oh my You want to know what this is, right? Bon je j'accroche pas du tout. Hein. Je dois dire que là pour moi il y a un, un vrai souci de. Un vrai souci du et d'interface déjà hein, parce que effectivement euh, si le visuel rappelle un peu euh, Dauntless slash un peu WoW euh, slash Amalur slash le truc, Stray Blade effectivement il y a vraiment une UI de jeu mobile euh, et sort donc l'an prochain chez... Ah c'est chez 505 Games quand même D'accord. Et donc c'est pas un jeu mobile hein. It's time for an update from Blackbird Interactive on what's coming to Crossfire Legion later this year. Alors Blackbird Interactive hein, que vous connaissez comme étant les créateurs du futur Homeworld 3 mais également de Hard Space Shipbreaker avait un contrat avec la Corée pour Crossfire Legion, un jeu de stratégie temps réel comme vous pouvez le voir qui est déjà sorti euh, et qui me semble pas été hyper bien reçu à la sortie. Je crois que c'était vraiment un petit budget de commande. Et je pense qu'ils vont rajouter du contenu. Ah oui, c'est toujours l'accès anticipé, c'est vrai. Ça me vérifiait. With this, we will be delivering hours of intense campaign action, with more to come. And for the first time, we are releasing a new level editor, giving you the tools to unleash your imagination and create new content for the community. And this is only the beginning, Commander. We have new modes planned, extra maps for you to fight on. Écoutez, depuis tout à l'heure, on mange un petit peu, euh, on va dire, les mauvais aspects du futur game show. C'est que c'est un endroit où, à mon avis, euh, où on peut rallonger, on va dire, certains morceaux du show avec des trucs qui vont pas forcément intéresser les gens, comme ce jeu déjà disponible en accès anticipé depuis de nombreux mois. C'est pas forcément ce que vous voulez euh, dans votre show. Espérons que ça relève un petit peu le nez et que ça et que ça garde un peu plus de pêche pour la suite. Alors celui-ci on ne l'aurait pas vu non plus chez Modus Games. Oh voilà 
la DA qui va plaire au chat. Je sais que vous êtes gros gros fan de ce genre de direction artistique. Mais on est quand même sur un jeu de baston rythmique. Sur lequel Pipo Mantis va se péter le crâne. God of Rock, sorti cet hiver. <rire> Déjà, enfin, je pense pas que ce soit mon niveau de, de joueur, mais... Il faut une très bonne BO avec ça. C'est-à-dire pas la BO du trailer, il faut quelque chose de plus... Alors celui-ci on le connaît déjà, hein. construction, survie, gestion... Et effectivement voilà, vous vous, vous déplacez dans un petit méca de travail dans l'ITA dans Frontier qui se joue en coopération jusqu'à 4 joueurs si je dis pas de bêtises. In Lightyear Frontier, you'll be starting a new home on a distant planet as an exoformer. Your mech comes equipped with all the tools you need, so put them to good use. After you get on your feet, start your first crop by planting seeds and watering them. You'll be able to sell Vous aviez toujours rêvé de la rencontre de Power Wash Simulator et Mech Warrior. Balance your use of resources to create a sustainable home. Research and build the first structures of your homestead. Relax every once in a while and appreciate the fruits of your labor. Effectivement, il me semble que celui-ci a été négocié jour 1 dans le Game Pass. You'll need to collect materials from the environment around you to start. C'est du slow gaming. Je vois bien que le chat voulait que ça pète un petit peu. Take time and enjoy the beauty of your new home in all its vivid and mysterious splendor. C'est-à-dire que pour le coup, les trailers où on voyait, euh, un, où on voyait les mécas de l'extérieur étaient un peu plus dynamiques que le gameplay. Be sure to take in the scenery. Night falls, it's time to hit the hay and get rested for another day. Allez. Like your frontier releases in spring 2023. Take care of nature and it'll take care of you. Printemps 2023 pour Lightyear Frontier. Lightyear Frontier is coming to PC and Xbox in spring 2023. Écoutez, je ne sais pas si ça intéresse les gens, mais on verra. Ce sont les ventes qui parleront, et voici donc System Shock, le remake qui se dirige vers nous et qui est jouable à la Gamescom. Est-il aussi jouable, plus jouable que la démo disponible Oh la voix and weep at its magnificence. It is a beautiful day on Citadel Station. On Citadel. Humanity is, is on the verge of a new era. I, Shodan, am its new god. Look at you, hacker. A pathetic creature of meat and bone. How can you challenge a perfect, immortal machine? You are an insect. You are nothing. I create. I iterate. I fuse flesh and steel into perfection. Donc vous avez toujours une démo disponible si je ne m'abuse sur cette version finale de la longue tentative de remaker le premier système choc. L'un des pionniers de l'immersive sim. Vous 
These are my avenging angels, and they will have retribution. Et donc la voix de Shodan, l'IA du jeu, c'est Terry Brosius, c'est pour la petite histoire, la musique c'est par Eric Brosius, Terry Brosius, actrice comédienne de doublage et telle épouse à l'époque de System Shock, du compositeur de la BO du jeu. You know, Danielle, horror games are a lot like onions. What, you mean like they make you cry? Well, yes, but... Also, they have Toujours pas de date en fait. Non mais pourquoi encore ne se My very first memory is that of hitting a piano key. Oh C'est la Bluebird. Joy at the immediate response to my action. Certainement layers of fear. A surge of power. As I realized that the piano would do what I wanted it to. Non, non, vous excitez pas, hein. Silent Hill, c'est pas annoncé au futur game show. Now I see it. I will never be like one of his paintings. But I can make the paintings be like me. Scarred, broken. Hidden from the world, imprisoned in this house. I know what must be done. I want out. Alors pour rappel, Layers of Fear est censé capitaliser sur l'histoire, enfin pardon, Layers of Fears avec un S à la fin, est censé capitaliser sur l'histoire des deux premiers jeux et n'a pas encore bien clarifié s'il était vraiment une suite ou une relecture enrichie. Il me semble que c'est plutôt la deuxième option. Ils, ça de, de, ils arrêtent pas d'appeler ça l'horreur réimaginée. Et donc sorti début 2023 pour Layers of Fears. That was your first look at gameplay from Layers of Fears, which is coming to PC, PlayStation and Xbox in 2023. <sighs> wow. What a show it's been. And you only said boy. Wait. One, two, three times. Oh, I know. It took a lot of restraint. Look, I'll be honest. Il pourrait faire tellement d'autres voix en fait. A bit unresolved. Like maybe there's more to come. I feel that too. Also, it's uh, written in the script. The one more thing. Ah. This is a cinematic sneak peek from the upcoming cyberpunk shooter Off the Grid, which arrives from the visionary mind of District 9's Neil Blumkamp. Off the Grid, le shooter auquel participe euh, Neil Blumkamp et qui je crois est un crypto game. Ah on est ravis. Je vous le rappelle, hein, un battle royale dans lequel on doit venir injecter beaucoup de narration, mais aussi des NFT. Qu'est-ce qu'il fout là I didn't come to this god forsaken island looking for money. I came here to escape. Hey, Grant! Snap on him! Grant! Are you awake? You hear me? Yeah, I fucking heard you. Three vehicles up ahead. The previous team oh. pinned down by mine. They got our loot. And that is a sweet arm. Keep your eyes on the target, Slick! Oh, I am. <laughs> you gotta get out of here. Oh, shit! Here they go! Oh, fuck's sake. Storm! Take him out! Grant, you're with me! Drop! 
Il y a un sacré boulot de mocap, hein. indépendamment de tout le reste. Voilà, on n'est vraiment pas aidé par le bitrate de cette conférence. Bon, enfin bon. À regarder sur YouTube à la limite. Wow! <rire> Sacré oncle Pixou, il a pas changé. What a showstopper. Ok, ok, oui, c'est un showstopper puisque c'est effectivement la dernière euh, présentation. Donc, euh, on est, est sur le. C'est annoncé, c'est très flou pour le moment. C'est annoncé comme un battle royale avec beaucoup, beaucoup plus de narration dedans. Donc, j'imagine peut-être une partie multijoueur et une partie solo ou coopérative, etc. Neil Blomkamp est impliqué sur le projet. C'est pas directement son jeu. Et je voulais redire un truc hein, qui sera vrai aussi pour ce qu'on s'est dit à propos de Everywhere euh, cet après-midi, hein, le nouveau jeu du studio, enfin le premier jeu du nouveau studio de Leslie Benzies, anciennement euh, patron de Rockstar North. C'est que les jeux, les crypto games d'il y a deux ans ne seront peut-être pas les crypto games d'après ou après, après demain ou après après demain dans le sens où ben, les tendances évoluent, les cours parfois s'effondrent et de manière générale peut-être que certains modes de, on va dire, de distribution, certains modes de financement ne sont pas voués à rester dans ces, dans ces jeux là euh, parce que, bah, que enfin, c'est des marchés qui ne sont pas en train forcément de, de, vivre leur meilleur, de vivre leur meilleure vie actuellement. Donc euh, effectivement moi je préfère toujours rappeler quand il y a un jeu qui disait voilà nous on va avoir ce genre de certificat numérique, etc. Mais ce n'est pas une, ça n'a pas à être une sentence véritable sur le jeu dans le sens où bah, ça reste le marché qui décide de ce que contiendront les jeux au final. Après, vous pouvez avoir envie de juste sanctionner les gens qui ne serait-ce qu'ont eu l'idée une seule fois à un moment des, 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 de la courbe de mettre des NFT dans les jeux et ça, je le comprends tout à fait. Après, effectivement, pour l'instant, là, on n'a vu ni un FPS, ni un TPS, ni un Battle Royale, ni un jeu solo. Enfin, euh, on n'a rien vu. On a vu une cinématique. Hein, voilà, quelque chose de technologiquement euh, surtout intéressant d'un point de vue motion capture, en vérité. Hein. Euh, donc, Future Game Show, je dois vous le dire euh, en petite euh, à partir avant que je ne coupe la, la, la vidéo à YouTube parce qu'on a enregistré cette petite euh, captation plus faible à mon sens euh, que celui de l'E3 qui avait quand même quelques, voilà, quelques bons jeux dans sa musette notamment Sunday Gold et quelques autres euh, c'est là-bas qu'on a également découvert euh, The Entropy Center je crois qui est cette espèce de euh, portal like avec un fusil qui, qui, qui fait remonter le temps à sa cible euh, on embrasse évidemment Christopher Nolan euh, et bon euh, c'est vrai que voilà, c'est un jeu aussi qu'on a, qu a gardé dans, dans nos wishlists, à titre personnel, moi je l'ai gardé dans ma wishlist après l'événement. Là, le début était vachement, 
mieux euh, que, euh, que la fin. Peut-être que c'était aussi une question de voilà, la curation, le, la manière dont on rythme l'événement, etc. Mais il y a quand même des choses à garder, je trouve. Il y a un Tesla grade par-ci par-là, bah, c'est con, mais en fait, il y a plein de petites annonces qui méritent d'être gardées. Effectivement, ce jeu de combat rythmique n'est finalement qu'un jeu de rythme avec des gens qui se battent sur la partie de l'écran que vous, vous ne regardez pas parce que vous êtes euh, trop euh, concentré à, à regarder la garder la partition. Et moi, j'essaierai de... Clairement, lorsqu'on se retrouvera vendredi en live pour parler donc de, des, des news de la fin de semaine, je ne relisterai pas absolument tous les jeux qui sont passés dans cet événement. Je récupérerai ce que moi j'ai trouvé intéressant de manière assez, assez, assez subjective et je laisserai de côté les trucs qui sont soit du déjà... déjà tous les jeux qu'on connaissait, qu connaissait déjà et qui n'avaient pas besoin de, de leur présence ce soir. Et puis bah, peut-être aussi les trucs qui étaient un peu trop déjà vus ou qui n'ont pas réussi à capter vraiment l'intention. Et je mettrai ça du coup, je mettrai le reste, les trucs intéressants, euh, vendredi dans la VOD euh, YouTube de vendredi après-midi qui sera posté euh, vendredi fin de journée. Sachant que vendredi, il y a un autre événement dédié aux jeux indépendants à la Gamescom, hein, c'est les Awesome Indies et qui débutent à 17h30 et qui vont mettre en avant beaucoup de jeux qui sont jouables sur l'événement à Cologne. Et moi, je serai là encore une fois pour remplir ma wishlist, peut-être avec vous, de plein plein de jeux indépendants présentés, présentés lors de, lors de l'event. Mais il y avait quand même, voilà, effectivement, une, une sacrée palanquée de jeux. Et on a vu du gameplay de The Last Case of Benedict Fox. Et bah, je suis bien content, parce que c'était pas juste de l'esbrouf de trailer, même en arrêtant de couper tout ça. Bah, J'ai toujours horriblement envie de jouer au jeu, donc, euh, donc très content. Allez, on salue YouTube, YouTube à la prochaine, prends soin de toi, n'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu pour ne pas rater les prochaines vidéos, le pouce, tout ça, tout ça, excellente journée, à plus.